ఎత్తుకుపోయి పడ్డాడు వాడు ఇక పాతాళము నుండి కెన్నడు బయటికి రాడు ఇంకా అయిపోయింది నాలుగు విధాలుగా నాలుగు స్థానాల్లో నుండి అతడు పడవేయబడ్డాడు మొదటిగా తన స్థానము నుండి పడవేయబడ్డాడు రెండు పరలోకము నుండి పడవేయబడ్డాడు మూడవది అగాధములో పడవేయబడ్డాడు నాలుగవదిగా పాతాళములు అతడు పడవేయబడినట్టుగా బైబిల్లో చూస్తూ ఉంటున్నారు కనుక సాతాను వెయ్యి సంవత్సరాలు ఎప్పుడు అగాధముల బంధింపబడ్డాడు అనే దానికి రకరకాల సందేహాలు ఉన్నాయి కొంతమంది అంటారు ఆ వెయ్యి సంవత్సరాలు ఎప్పుడు బంధింపబడ్డాడు అంటే సృష్టికి ముందని సృష్టికి ముందని ఇవన్నీ సృష్టికి ముందు జరిగింది బంధింపబడ్డం పాత అగాధముల బంధింపబడ్డం అనేది సృష్టికి ముందు జరిగింది అని అంటారు ఒకవేళ సృష్టికి ముందు కనుక జరిగితే ఆ ఇరవై అవ్వదు ఏమి రెండవ వచనములో వారిని ఎందుకు బంధించాడో చెప్పాడు కారణం జనములను మోసపరచకుండానట్లు మరి సృష్టికి ముందు కనుక వాడిని బంధిస్తే అగాధములో అప్పుడు ఏ జనములు ఉన్నారని వాడిని అగాధముల బంధించారు సృష్టికి ముందు కనుక బంధించి ఉంటే అప్పుడు ఏ జనములు ఉన్నారు జనములను మోసపరచకుండా వాడిని బంధించారంట అది సృష్టికి ముందు కాదు అనేది మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది కనుక అది ఒక తప్పుడు సిద్ధాంతం సృష్టికి ముందు ఇది జరిగిందని చెప్పే తప్పుడు సిద్ధాంతం కానీ భవిష్యత్తులో జరగబోయే విషయాన్ని అక్కడ వర్ణిస్తూ వచ్చాడు ఆ తర్వాత మనకు ఒక సందేహం ఉంటుంది ఏంటంటే వెయ్యి సంవత్సరాలు సాతానును అగాధములో దేవుడు ఎందుకు బంధించాడు తిన్నగా పాతాళములో పడవేయవచ్చు కదా అనేటువంటి ప్రశ్న మనకు కలుగుతుంది అంత మాత్రమే కాదు కొంతమందికి బాగా ఆంతర్యంలో ఉన్న ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే అసలుకి లోకం అంతా పాడు చేసే సాతానుడు అయితే అసలు సాతానుడే మారిపోతే లోకం అంతా మారి దేవుడు సాతాన్ని క్షమించవచ్చు కదా వాడినే మార్చవచ్చు కదా వాడే క్షమించబడితే లోకాన్ని మోసం చేయకుండా అంత కూడా మారుతారు కదా అనే ప్రశ్న మీకు ఎప్పుడు రాలేదా మా నిద్రపోయేవా మీకు ఎప్పుడు రాలేదా ఇటువంటి ప్రశ్న ఎప్పుడు రాలేదు అసలు సాతానుడే మారాడు అనుకోండి దుస్తత్వం ఉండదు కదా లోకంలో తాగుడు ఉండదు జోదం ఉండదు హత్యలు ఉండదు వ్యభిచారములు ఉండవు దొంగతనాలు ఉండవు మోసం ఉండదు కపటం ఉండదు కదా ఇవన్నీ ఉండవు సాతానుడే గనక మారితే లోకములు ఇంకా పాపం ఎక్కడ ఉంటుంది ఇంకా పాపానికి మూలం వాడే కదా కనుక వాడు మారొచ్చు కదా వాడికి క్షమించవచ్చు కదా దేవుడు అనే ప్రశ్నలు కూడా మనకు కలుగుతాయి దానికి సమాధానం చెప్పడానికే దేవుడు వెయ్యి సంవత్సరాలు వాడిని బంధించాడు వెయ్యి సంవత్సరాలు వాడు బంధింపబడ్డాడు ఓ ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తి ఒక భయంకరమైన నేరం చేశాడు అనుకోండి ఒక వ్యక్తి అతను పోలీసులు పట్టుకెళ్లారు తీసుకెళ్లి ముందు జైల్లో వేశారు ఆ తర్వాత న్యాయస్థానంలో తీసుకెళ్లారు ఆ తర్వాత అతడు చేసిన నేరం రుజువు అయింది అక్కడి నుంచి ఏం చేశారంటే సెంట్రల్ జైలుకి తీసుకెళ్లిపోయారు సెంట్రల్ జైల్లో దాదాపు ఏడు సంవత్సరాలు అతడికి ఖైదు విధించారు అనుకోండి ఈ ఏడు సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత అతనిలో కొంత మార్పు కలుగుతుంది ఏంటి మార్పు అంటే ఇలాగూ చేసి నేను ఎందుకు నా కుటుంబానికి దూరంగా ఈ పరిస్థితులు ఎన్ని ఎందుకు తెచ్చుకోవడం ఇటువంటి పరిస్థితులు రాకుండా ఉంటే బాగుండదు కదా కొంతలో కొంతలో మార్పు వచ్చింది ఒక జీవిత ఖైదు అనుభవించాడు అనుకోండి ఆ వ్యక్తి ఇంకా చాలా మార్పు వచ్చింది అదే సాతానుడు వెయ్యి సంవత్సరాలు అగాధవుల బంధించబడితే ఎంత మార్పు రావాలి అతనిలో ఎంత మార్పు రావాలండి మరి వచ్చిందా అంటే రాలేదు అది బైబిల్లో చూడండి ఇరవయవ అధ్యాయము ఇరవయవ అధ్యాయం ఏడో వచ్చినాం వెయ్యి సంవత్సరములు గడిచిన తర్వాత సాతాను తానున్న చెరలో నుండి విడిపింపబడును భూమి నలు దిశల ఎందుండు జనులను లెక్కకు సముద్రపు ఇసుకోవలే ఉన్న గోగు మాగోగు అని వారిని మోసపరిచి 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 అనే మాట అంటే తన నైజమంలో కొంచెం కూడా మార్పు రాలేదు అతడు మోసగాడు మోసం చేసేవాడు వెయ్యి ఏళ్ళు అగాధములో బంధించబడిన వాడిలో ఇసుమ అంతా కూడా మార్పు రాలేదు వెయ్యి ఏళ్ళు కాదు వెయ్యి కోట్ల సంవత్సరాలు బంధించిన వాడిలో మార్పు అనేది రాదు కనుక దేవుడు క్షమించడానికి ఎప్పుడు సిద్ధంగానే ఉంటాడు ఎంత ఘోరమైన వ్యక్తినైనా క్షమించగలడు కానీ క్షమించబడాలి అని అంటే అతనిలో పశ్చాత్తాపం రావాలి తప్పిపోయిన కుమారుడు తండ్రి యొక్కకి ఎలా వచ్చాడు నీకు పరలోకానికి విరుద్ధంగా నేను పాపం చేశానని అంతేగాని నా హస్తి నాకు ఇచ్చావు ఇంకేమి ఎక్కువ ఇచ్చావు ఇంకేదన్నా కోడి పెట్టింది ఉంటే ఈ అని చెప్పి డిమాండ్ చేయడానికి రాలేదు అలా గనక రెండోసారి వచ్చాడు అనుకోండి ఏం చేసేవాళ్ళు ఏం చేసేవాడు పెద్ద కుమారుడు అని తండ్రి కలిపి నాలుగు ఉతికి పంపించేవాడు నీకు యాసింది ఏదో ఇచ్చేసేవరా నాయన మళ్ళీ ఎంటిని వచ్చేవాడు కానీ వాడు ఎలా వచ్చాడు తండ్రి దగ్గరికి పశ్చాత్తాపంతో వచ్చాడు విరిగిన మనసుతో నలిగిన మనసుతో తండ్రి వాడిని చూడంగానే పరుగున వెళ్ళి వాడి మేల మీద పడి ముద్దు పెట్టుకొని తీసుకొచ్చి ఆ స్థానంలో కూర్చోబెట్టాడు వీళ్ళ దేవుడు ఎటువంటి వ్యక్తినైనా క్షమించగలడు అయితే ఆ వ్యక్తిలో పశ్చాత్తాపము అనేది రావాలి సాతానుడికి అది లేదు అది రాదు అని దేవునికి తెలుసు గనక వాడిని అలా పర్మినెంట్ చేసేసాడు ఇంకా 
ఎందుకంటే వాణిలో రాదు అది అది మనకు తెలియాలంటే వాడిని వెయ్యి సంవత్సరాలు బంధిస్తే కానీ వాడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత మరలా మోసం క్రియలు చేస్తాడని మనకు అర్థమైతే కానీ అప్పుడు దేవుని యొక్క న్యాయం ఏంటో మనకు అర్థమైంది దేవుడు అన్ని విషయాల్లో న్యాయవంతుడే ఎక్కడ అన్యాయం లేదు దేవుని సర్వశక్తుడు అన్యాయము చేయట అసంభవం అని బైబిల్లో రాయబడింది ఆ మాట సాధారణ శిక్షించే విషయంలో కూడా పాపాలను శిక్షించే విషయంలో కూడా తీర్పులు విధించే విషయంలో కూడా సమస్త విషయములలో దేవుడు ఎప్పుడు కూడా న్యాయవంతుడి కనుక సాధారణ ఎందుకు బంధించాడు అని అంటే వాడు మార్పు చెందడు అని మనకు అర్థం కావడానికి వెయ్యి సంవత్సరాలు వాడిని అగాధంలో బంధించినట్టుగా మనం నేర్చుకుంటారు కనుక ఇలాగ మనం ఆలోచిస్తే వాడు మోసము చేయడం అనే తన నైజం అనే దాన్ని ఏ మాత్రం కూడా విడిచిపెట్టలేదు దేవుడు క్షమించడానికి సిద్ధ మనసు కలిగిన వాడి కానీ వాళ్ళలో మార్పు రాలేదు చివరికి వెయ్యి సంవత్సరాల తర్వాత బయటకు వచ్చాడు మరలా కొంతమందిని పోగు చేసుకున్నాడు దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేయడానికి ప్రయత్నం చేశాడు మరలా యుద్ధం జరిగింది దేవుడు తన దూతుల ద్వారా వాడిని ఓడించాడు చివరికి పాతాలములో వాడిని తొక్కేశాడు ఇరవై ఒకటి పదే వచ్చినంలో పాతాలములో పడిపోయాడు పడిపోయాడు కనుక మరలా ఎన్నడికి బయటకు రావడానికి లేదు ఇది భవిష్యత్తులో జరిగేటువంటి విషయం అది ఇది తర్వాత ఇరవై అధ్యాయంలో వెయ్యేండ్ల పాలన అనేది దాని క్రింద ఉన్న సంగతి అది మొదటి మూడు వచ్చినాల్లోనేమో వెయ్యేండ్లు శాతాన్ని బంధించడం ఆ తర్వాత నాలుగో వచనం నుండి ఆరో వచనం వరకు చూస్తే వెయ్యేండ్ల పాలన గురించినటువంటి వివరాలు వ్రాయబడ్డాయి దీనిని గురించి చాలా మందికి అనేకమైన సందేహాలు ఉన్నాయి వేయి అంటే వేయి కాదు అది అలంకారిక భాష అనేవాళ్ళు ఉన్నారు దేన్ని బట్టి అని అంటే పేతురు రాసిన రెండో పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన పేతురు రెండో పత్రిక మూడు ఎనిమిది ఏముంటుంది అంటే ప్రియులారా ఒక సంగతి మర్చిపోకుడి అదేమనగా ప్రభు దృష్టికి ఒక దినము వెయ్యి సంవత్సరాల లాగా ఉన్నది అంటే ఒక దినము వెయ్యి సంవత్సరాల కంటే వెయ్యేండ్లు అంటే ఒక దినంతో సమానం కనుక అలంకారిక భాష అనే వాళ్ళు ఏం చెప్తారు వెయ్యేండ్లు అంటారా ఒక దినం అంటారా ఏమంటారు దేవుడు వెయ్యేండ్లు రాసి పెడితే అది కాదు అంట అలంకారిక భాష అంట మరి అలంకారిక భాష అయితే వెయ్యేండ్లు ఒక దినమే మరి ఒక దినమేనా అంటే దానికి ఒప్పుకోరు మళ్ళీ కానీ ఊరికినట్టు మాట అడ్డే సుదేయటమే అలంకారిక భాష అని తప్పు దానికి క్లారిఫికేషన్ ఉండదు కొంతమంది క్వశ్చన్స్ రేజ్ చేస్తారు కానీ వాటి క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వకుండా ముగించేస్తారు ఓ అటువంటి బోధలు చాలా ఉన్నాయి కనుక ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటే వెయ్యేండ్ల పాలన అనే దాని గురించి ఆలోస్తే వెయ్యి అని అంటే అక్షరార్థం కాదు అది అలంకారిక భాష అని అన్నారు కానీ అది కరెక్ట్ కాదు అది కనుక వాళ్ళు దాన్ని ఆ విధంగా అపార్థం చేసుకున్నారు అంత మాత్రమే కాదు వేయి అంటే అది యుగ యుగములు అని కూడా అనేవాళ్ళు ఉన్నారు యుగ యుగములు అని కనుక వేయి అంటే యుగ యుగములు ఎందుకు ఆ మాట అన్నారంటే ఆయన యుగ యుగములు పరిపాలన చేయను వేయి సంవత్సరాలు మాత్రమే కాదు యుగ యుగములు పరిపాలన చేయను కనుక వెయ్యేండ్లేంటి అనేది క్వశ్చన్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు వెయ్యేండ్లేంటి యుగ యుగాలు పరిపాలన చేస్తాడు ఆయన వెయ్యేండ్లు కాదు అనేవాళ్ళు ఉన్నారు కనుక యుగ యుగాలే యుగ యుగాలలో వెయ్యేండ్లు అనేది కూడా ఒక పార్ట్ అయి ఉన్నది అది మీకు అర్థం కావాలంటే దా దావీది యొక్క పరిపాలన గురించి బైబిల్లో రాయబడి ఉన్నది దావీదు నలభై సంవత్సరాలు పరిపాలన చేశాడంట హెబ్రోన్లో ఉండేమో ఏడు సంవత్సరాలు ఎరుసలేములో ఉండేమో ముప్పై మూడు ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు అతడు పరిపాలన చేశాడు ఈ విషయాలు రాజుల మొదటి గ్రంథం రెండవ అధ్యయం పదకొండవ వచ్చినంలో రాయబడ్డాయి హెబ్రోన్లో ఏడేండ్లు ముప్పై మూడు ఏండ్లేమో ఎరుసలేములో మొత్తం నలభై ఏండ్లు ఏసై కూడా యుగ యుగాలు పరిపాలన చేస్తాడు కానీ అందులో వెయ్యి ఏండ్లు భూమి మీద చేసే పరిపాలన ప్రత్యేకమైంది ఆ వెయ్యి ఏండ్లలో అది కూడా ఒక భాగం అయి ఉన్నది దాన్ని మనం ఆ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి తర్వాత ఇంకేమంటారంటే అసలు మరలా భూమి మీదకే రాడు ఏసు ప్రభు ఆయన చనిపోయి తిరిగి లేచి వెళ్ళిపోయాడు మనం ఎత్తబడతాము ఆయన కలుసుకుంటాము కానీ ఆయన మరలా భూమి మీదకి రాడు ఇంకా అని అనేవాళ్ళు ఉన్నారు దానికి వాళ్ళు చూపే రుజువు ఏంటంటే దశ్రానికలు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ఆ వచనాన్ని రుజువుగా చూపుతారు వారు దశ్రానికలకు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనం నాలుగు పదిహేడు ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచి ఉండ మనము వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభుని ఎదుర్కొనుటకు ఆకాశ మండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడదు కాగా మనము సదాకాలం ప్రభుతో కూడా ఉంటాం మీకు అంతే అంతేగాని భూమి మీదకి రామిక అని అంతటితో దాన్ని కట్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు అది వాళ్ళకున్న తీరి కానీ ప్రభుని ఎదుర్కొంటా ప్రభుత్వం సదాకాలం ఉంటాం ఇంకా మళ్ళా భూమి మీద పరిపాలన ఏంటి మళ్ళా భూమి మీదకి రావడం ఏంటి అనే ప్రశ్నలు వేసేవాళ్ళు ఉన్నారు కానీ బైబిల్ మీరు స్పష్టంగా చదివితే ఎబ్రి పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చిన ఎబ్రి పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది అలాగుననే క్రీస్తు కూడా 
అనేకుల పాపములను భరించుటకు ఒక్కసారి అర్పింపబడి తన కొరకు కనిపెట్టుకొని ఉండు వారి రక్షణ నిమిత్తము పాపము లేకుండా రెండవసారి పాపము లేకుండా రెండవసారి ప్రత్యక్ష మగును అది రెండవసారి వస్తాడా రాడా వస్తాడు పాపము లేకుండా రెండవసారి ప్రత్యక్ష మగును అని స్పష్టంగా బైబిల్లో రాయబడి ఉన్నది ఆ విషయాన్ని బైబిల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం కనుక పాపము లేకుండా రెండవసారి ఆయన భూమి మీద ప్రత్యక్షమవుతాడు అంత మాత్రమే కాదు ఆయన వెయ్యేళ్లు పరిపాలన చేస్తాడు అంత మాత్రమే కాదు ఆ వెయ్యేళ్ల పరిపాలనలో ఆయన బహుమానాలు ఇస్తాడు దేవుని కొరకు ఏం పాగొట్టుకున్నామో దానికంటే నూరు రేట్లు ఆయన ఇచ్చేస్తాడు బైబిల్లో మత్తి స్వార్త పంతొమ్మిది ఇరవై తొమ్మిదిలో ఆ మాట రాయబడి ఉన్నది మత్తి స్వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం నా నామం నిమిత్తం అన్నదములనైనాను అక్క చెల్లెండ్రనైనాను పిల్లలైనాను భూములనైనాను విడిచిపెట్టి ఆ విడిచి పెట్టిన ప్రతి వాడును నూరు రెట్లు పొందును ఇదిగా అక్క నిత్య జీవం పొందును చూడండి ఇక్కడ మనం చూస్తే నా నామం నిమిత్తం అన్నదములను అక్క చెల్లెండ్రను తండ్రినైనాను తల్లినైనాను పిల్లలైనాను భూములైనాను ఎండ్లనైనాను విడిచిపెట్టిన వాడు కానీ భార్యలైనాను అనే మాట వాడలేదు దేవుడు చాలా జాగ్రత్తగా వాడతాడు ప్రతి మాట లేకపోతే నూరు రెట్లు అంటే నా పార్థం అయిపోయింది కనుక దేవుడు ఈ మాటలు రాసినప్పుడు ఎంత జాగ్రత్తగా రాస్తాడండి ఈ మాటల్ని కనుక దేవుని కోసం మనం ఏం పోగొట్టుకున్నామో అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెండ్రు బాగొట్టుకుంటే ఓ బోర్డు ఎంతమంది అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెళ్ళని ఇస్తాడు పిల్లల్ని ఇస్తాడు పిల్లల్ని అనేటే ఆత్మీయమైనటువంటి బిడ్డల్ని అలాగే అనేక విషయాలు అలాగనని భూములనైనా అనే మాట వాడాడు కదా భూములు ఎక్కడ ఉంటాయి భూమి మీద ఉంటాయా పరలోకలో ఉంటాయా దేవుడు భూములైనా ఇస్తానన్నాడు కదా పాగొట్టుకుంటే నూరు రెట్లు ఇస్తానన్నాడు భూములు భూమి మీద ఉంటాయా పరలోకలో ఉంటాయా మన నూరు రెట్లు భూములు పొందేది ఎక్కడ మనం భూమి మీద పరిపాలన లేకపోతే పరలోకలు ఎక్కడ ఇస్తాడు మనకు భూములు ఇంకా కొంచెం లాజిక్ గా ఆలోచిస్తే మనకు అర్థం అయిపోయింది దాని గురించి పెద్ద డీప్ వెళ్లాల్సిన పని కూడా లేదు కనుక నూరు రెట్లు పొందుతారు అని అంటే వెయ్యేండ్ల పాలనలో ఇప్పుడు మనం ఏం పోగొట్టుకున్నామో దానికంటే నూరు రెట్లు వెయ్యేండ్ల పాలనలో యేసు ప్రభు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు కనుక మనం ఏమీ లాస్ గా దేవుని కొరకు మనం ఏది చేసిన దానికంటే నూరు రెట్లు మనం వెయ్యేండ్ల పాలనలో పొందుతాం అది ఎక్కడ రాయబడినటువంటి మాట మనం చూస్తూ ఉంటాం కనుక దాన్ని ఏమన్నారంటే ప్రపంచ పునర్జననము అని అన్నాడు కదా ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన అదే అధ్యాయం మతి స్వార్థ పంతొమ్మిది ఇరవై ఎనిమిది ఏసు వారితో ఇట్లా నేను ప్రపంచ పునర్జనన మందు మనుష్య కుమార్ చూడండి ప్రపంచ పునర్జననము అని అంటే దాని కింద ఫుట్ నోట్లు ఏం రాశారంటే పునఃస్థితి స్థాపన ఎందు అన్నాడు దాన్ని అక్ష తెలుగులో చెప్పాలంటే నవయుగము అని అంటారు దాన్ని ఇంకా చెప్పాలంటే నూతన ప్రపంచం అని అంటారు అది వెయ్యేండ్ల పాలన కనుక దీని గురించి బైబిల్ అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు రాయబడ్డాయి కనుక యేసు ప్రభు తన వారిని తీసుకొని అటు నుంచే వెళ్ళిపోతాడు కానీ భూమి మీదకి రాడని వారికి అవన్నీ కూడా సమాధానాలు అవి ఉన్నాయి అంత మాత్రమే కాదు ఇంకొక మాట కూడా అంటారు వాళ్ళు అది చాలా డీప్ గా ఆలోచించాల్సిన మాట కానీ సూచయగా చెప్తున్నాను కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఇరిమియ గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలో అక్కడ కొన్ని అనేటువంటి రాజు కనబడతాడు అతని గురించి దేవుడు వర్తమానం పంపాడు ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ముప్పై వచనంలో అతనికి ఈ వర్తమానం వచ్చింది వంశావళిలోని వాడు కొనిపోబడిన తర్వాత ఇతను గురించి ఇరిమే గ్రంథంలో ఏం రాశాడంటే అక్కడ రాయబడిన మాట వారిలో ఎవడు కూడా దావీదు సింహాసనం మీద కూర్చోడంట ఇక మీదట ఎవడు కూడా యోధాలో రాజుగా ఉండడు అన్నాడు గనక ఈ కొన్ని ఇక వంశావళిలో వచ్చిన వాడు యేసు ప్రభు గనక మరలా భూమి మీద ఆ వంశావళిలో పరిపాలన చేయడం అనేది కుదరదని అలా చెప్తారు వాళ్ళు కానీ బైబిల్లో రెండు రకాలుగా బైబిల్లో కొన్ని మాటలు చెప్పబడ్డాయి వాటిని సందర్భాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి ఉదాహరణకి చెప్తున్నాను చూడండి సామెతలు ఇరవై నా ఇరవై ఆరో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన కోసరికే సామెతలు ఇరవై ఆరు నాలుగులో ఏమన్నాడంటే మూర్ఖునికి వారి మూడత చొప్పున ప్రత్యుత్తరం ఇమ్మన్నాడు ఇవాళ వద్దా 
ఏమో చెప్పాడు దేవుడు మరి దాని క్రింద వచ్చిన అది ఇరవై ఐదో వచ్చిన కదా ఐదో వచ్చిన ఇరవై ఆరో అదే ఐదో వచ్చిన వాని మూర్ఖత చొప్పున మూర్ఖునికి ప్రత్యుత్తర మిమ్ము అలాగు చెయ్యని ఎడల వాడు తన దృష్టికి తను జ్ఞాని అనుకుంటాడు చూడండి రెండు మాటలు ఉన్నాయి కదా నాలుగో వచ్చిన ఏమన్నది మూర్ఖునికి వాళ్ళ మూడతో చొప్పున ప్రత్యుత్తరం ఇయ్యవద్దు అన్నాడు ఒకవేళ ఆ ఒక్క మాటే మనం చదువు ఊరుకున్నాం అనుకోండి దాన్నే ఫాలో అవుతాం దాని క్రిందకు వచ్చామనుకోండి వాని మూడతో చొప్పున ప్రత్యుత్తరం మిమ్ము అన్నాం అనుకోండి కానీ ఫీజ్ అయిపోతాం ఆ తర్వాత నిదానంగా ఆలోచిస్తే మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే సందర్భాన్ని బట్టి చేయాలి ఏదైనా ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వడమా ఇవ్వకుండా ఉండడమా అనేది సందర్భాన్ని బట్టి చేయాలి సమయోచితమైన జ్ఞానం అవసరం దాని కొరకై అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి అలాగనే బైబిల్లో యోధా రాజులు ఎవడు కూడా ఇక మీదట పరిపాలన చేయడు అని చెప్పినటువంటి ఆ మాటే మరి ఒక చోట ఏం రాయబడి ఉన్నదనంటే ఎనభై తొమ్మిదో కీర్తన ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు చరణాల్లో ఈ విధంగా వ్రాయబడి ఉన్నది ఎనభై తొమ్మిది ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు అతని సంతానము శాశ్వతముగా ఉండును అతని సింహాసనము సూర్యుడు ఉన్నంత కాలము నా సన్నిధిని ఉండుననియు చంద్రుడు ఉన్నంత కాలం అది నిలుచుననియు మెంట నుండు సాక్షి నమ్మకముగా ఉండనట్లు అది స్థిరపరచబడును అని చెప్తూ వచ్చాడు ఆ తర్వాత నూట ముప్పై రెండవ కీర్తన కొంచెం స్పీడ్ గా చెప్తున్నా అండి నూట ముప్పై రెండవ కీర్తన పదకొండవ చరణంలో నీ గర్భ ఫలమును నీ రాజ్యం మీద నేను నియమింతును నీ కుమారులు నా నిబంధనను గైకొని నేడలా నేను వారికి బోధించు నా శాసనములు వారు అనుసరించి నేడలా వారి కుమారులు కూడా నీ సింహాసనం మీద నిత్యము కూర్చుంటారు అది దేవుని యొక్క ఒడంబడిక దాని క్రింద చెప్పాడు యహోవ సత్య ప్రమాణం దావితో చేశాడు దేవుడు చాలా ఖచ్చితంగా చెప్పాడు ఆ మాట ఆ విషయాలు మనం చూసిన అంత మాత్రమే కాదు రాజుల మధురి గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో దావీదు దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేస్తూ యహోవా ప్రభా నీవు ఇలా అన్నావు కదా నీ సంతతిలో సింహాసనం మీద ఒకడు ఉండక మానడు అని చెప్పావు కదా కనుక నీ మాట నెరవేర్చు అని దావీదు ప్రార్థన చేశాడు అందులో ఉన్న మాట సింహాసనాసీనుడకు ఒకడు నీకు ఉండక మానడు అన్నాడు రాజుల మొదటి గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచ్చిన ఏసయ్య పుట్టినప్పుడు లోకాస్ వార్త మొదటి అధ్యాయంలో ఆయన గురించి ఈ విధంగా వ్రాయబడి ఉన్నది లోకాస్ వార్త మొదటి అధ్యాయం ముప్పై వచనము ముప్పై మూడవ వచనం ఏంటంటే ఒలి వల కొండ డొల్లలాగా ఉన్నది లోన అది వారికి అర్థమైంది అది లోన డొల్లలాగా ఉన్నది ఎప్పటికైనా సరే అది విడిపోవచ్చు అందుకని దాని మీద కట్టలేదు ఇప్పటికీ కట్టలేదు ఇక ఎప్పటికి కట్టలేరు దాని మీద ఒకవేళ ఇరుషులే మెరడానికి దేవుడు అవకాశం ఇస్తే కనుక ఒలి వల కొండ మీద ఏమైనా కట్టబడి ఉన్నాయేమో సార్ చూసి రండి ఎందుకు కట్టలేదో వారిని అడిగి కూడా తెలుసుకోవచ్చు వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇస్తారు అది ఎందుకు అలా ఉన్నది అని అంటే ఏసయ్య దాని మీద పాదం మోపినప్పుడు అది రెండుగా చీలిపోవాలి అగాధం ఏర్పడాలి సింహాసనం ఏర్పడాలి అక్కడ రాజ్యాన్ని పరిపాలించడానికి కావలసిన పరిస్థితులన్నీ ఏర్పడి వెయ్యేండ్లు అయిన లోకాన్ని పరిపాలించడం అనేది జరగవలసి ఉన్నది కాబట్టి ఇవన్నీ మనం చూస్తూ ఉంటే ఇలాంటి నీతి పాలన దాని యశయ గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయంలో నీతి పాలన అన్నారు ఆరు నుండి తొమ్మిది వచ్చినాలు ఆ పాలన ఎలా ఉంటుందో వర్ణించాడు యశయ గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయము ఆరు నుండి తొమ్మిది వచ్చినాలు తోడేలు గొర్రె పిల్ల యుద్ధ వాసము చేయును చిరుతపులి మేక పిల్ల యొద్ద పండుకొనును తోడయు కొదమ సింహమును పెంచబడిన కోడయు కూడుకొనగా బాలుడు వాటిని తోలును ఆవులు ఎలుగలు కూడి మేయును వాటి పిల్లలు ఒక్క చోటనే పండుకొనును ఎద్దువేయినట్లు సింహము గడ్డి మేయును పాలు కుడుచు పిల్ల నాగు పాము పుట్ట యొద్ద ఆట్లాడును మిడినాగు పుట్ట మీద పాలు విడిచిన పిల్ల తన చెయ్యి చాచును నా పరిశుద్ధ పర్వతం అందంతట ఏ మృగమును హాని చేయదు నాశనము చేయదు అని ఏసై చెప్పాడు దాన్ని నీతి పాలన అన్నారు వెయ్యేళ్ల పాలన అలా ఉంటుంది ఒకరినొకరు చంపుకోవడం ఖర్చుకోవడం అరుచుకోవడం ఏమి ఉండవు సింహమే గడ్డి వేస్తుంది ఇంకేం చేస్తుంది ఆ పరిస్థితులు వస్తాయి ఆ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆదాం అవలు ఏదైనా వనంలో ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి వాతావరణం కలిగి ఉన్నారో వెయ్యేళ్ల పాలన సేమ్ అలా ఉంటుంది ఆ పరిస్థితి రిపీట్ అవుతుంది కనుకనే ప్రసంగి గ్రంథంలో చెప్పాడు మొదటి అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినములోని మునుపు ఉండినది ఇక మీదట జరగబోతుంది గతంలో ఏది ఉన్నదో అది మరలా రిపీట్ కాబోతా ఉంది ఏదైనా మనంలో ఉన్న ఆ వాతావరణమే వెయ్యేండ్ల పాలనలో కూడా మనం చూడబోతుంటున్నాం కనుక దాన్ని వెయ్యేండ్ల పాలన అన్నారు అక్కడ అలంకారిక భాష ఏమీ లేదు ఉన్నది ఉన్నట్టుగానే అక్షరార్థంగా ఉంది నేను గత రాత్రి చెప్పాను కొంతమంది అలంకారిక భాష అలంకారిక భాష అని 
అన్నిటినే ఆ విధంగా కలుపుతున్నారు వాళ్ళు భర్తతాలకి మోకాలకి ముడిపెట్టినట్టు వాళ్ళు అన్ని అలంకార భాష అంటున్నారు కానీ ఇక్కడ అలంకార భాష ఏం లేదు అక్షరార్థమే తోడేలు గొర్రె పిల్ల యొక్క వాసం చేయను చిరుతపులి మేక పిల్ల యొక్క పండుకొనను ఇవన్నీ అక్షరార్థమే వెయ్యి ఏళ్ల పాలనలో ఇవి ఖచ్చితంగా జరిగి తీరతాయని బైబిల్లో వ్రాయబడి ఉన్నది చెప్పుకుంటా పోతే చాలా సమయం అయింది ఇంకా మీకు డౌట్స్ ఉంటే కనుక వ్యక్తిగతంగా మీ ఏదైనా పేపర్ రాసి వేయండి దానికి మీకు క్లారిఫికేషన్ ఇస్తాను ఇంకా కనుక వెయ్యి ఏళ్ల పాలన ఎలా ఉంటుంది దీనికి సంబంధించిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి ఎవరైనా సందేహాలు కలిగితే కనుక వాటిని మరలా పంచుకోవడానికి అవకాశం ఉంది సరే వెయ్యి ఏళ్ల పాలన అయిపోయిన తర్వాత వెయ్యి ఏళ్ల పాలన అయిపోయిన తర్వాత ప్రభు దినం వస్తుంది యహోవ దినం అన్నాడు బైబిల్లో ఆ దినం వస్తుంది అప్పుడు పంచభూతములు మిక్కుటమైన వేండ్రముతో లయం అయిపోతాయి అని పేతురు రాసిన పత్రికలో చెప్పాడు ఆకాశము భూమి అన్ని కూడా వస్త్రము వలె చుట్టబడి దేవుని సముఖము నుండి పారిపోతాయి అని చెప్పాడు అనమాట రెండు వారాల క్రితం ఒక ఆయన స్టీఫెన్ హాకిన్స్ అనేటువంటి ఆయన ఖగోళ శాస్త్రవేత్త ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఆయన ఏమన్నాడంటే మనం వంద సంవత్సరముల కంటే ఎక్కువగా భూమి మీద బ్రతకం వేరో గ్రహాన్ని వెతుక్కోవాల్సిందే వేరే గ్రహాన్ని వెతుక్కోవాల్సిందే నేనైతే వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే నా ప్రభు నా కోసం వేరే చోట స్థలం సిద్ధపరుస్తూ ఉంటున్నాడు మరి నీ పరిస్థితి ఏంటి ఏ గ్రహాన్ని వెతుక్కుంటావు ఒకవేళ అంగార గ్రహం మీద కనుక నివాసాలు ఏర్పాటు చేసి మానవునికి సరిపడినటువంటి పరిస్థితులు తీసుకురావాలంటే కనీసం 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 వెయ్యి సంవత్సరాలు పట్టచ్చు వంద సంవత్సరముల కంటే ఇక భూమి మీద బ్రతకడానికి మనుగడ సాగించడానికి ఇక లేదంట వీలింకా అని ఖగోళ శాస్త్రవేత్త స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఏ శుభ్రం ఎప్పుడో చెప్పాడు ఆకాశ భూమి గతించిపోవనని మరలా పుట్టి మరలా పుట్టి మరలా పుట్టి మరలా పుట్టి నువ్వు పుడుతూ చనిపోతూ పుడుతూ చనిపోతూ భూమి మీద ఉండిపోతానని అనుకోవద్దు అనుకోవద్దు భూమి ఆకాశం గతించిపోతాయి త్వరలోనే ఎక్కడ కొడతాయి నీవు ఇంకా మరలా ఎక్కడ చనిపోతావు ఇంకా అటువంటి భ్రమలు వదిలేసే మానవుడు ఒక్కసారి మృత్యు నందవలేను అటు తర్వాత తీర్పు జరుగునని ఎబ్రి పత్రిక తొమ్మిది ఇరవై ఏళ్ళలో రాయబడి ఉన్నది కనుక కొద్ది కాలం తర్వాత ఆకాశ భూమి గతించిపోతాయి బైబిల్లో రాయబడినటువంటి మాటలు అక్షరాల నెరవేరబోతున్నాయి పంచభూతములు మిక్కుటమైన వేంద్రముతో లయం అయిపోయేటువంటి కాలం రాబోతా ఉన్నది అని బైబిల్ గ్రంథం ఖచ్చితంగా ఈ మాట సెలవిస్తా ఉన్నది కనుక ఆ తర్వాత మనం ఉండడం కొరకై మనకు ఒక శ్రేష్టమైన రమ్యమైన